。はい、おはようございます。おはようございます。テッドです。アダシオと同性のアダシさんです。です今日は、えー、皆さんに私が実際に YouTube ですでに工場の中でご紹介させてもらった私のほんまに集大成的な船がこのキュウちゃんという船です。えー、っと今からこの船の紹介をさせていただきます。まあ工場の汚い工場いろいろ見ていただいてもうちょっと綺麗にしといたらよかったなとああいう形で、えー、っとまさか紹介されると思ってなかったものですが。そういうツッコミがありましたね。はい、そうですね。今日はスタイルもちょっとちょっとはマシな服を着ております。えー、とキュウちゃんは、えー、全長が30フィート9メーターですねで外板は春は全部あの本物のホンジュラスのマホガニそれの二数仕上げですで上に貼ってるコーミングこう縦になって横に貼ってますけどそれもみんなホンジュラスのマホガニでデッキは、えー、ビルマチークもう完全にあの素晴らしい材料を使っております綺麗ですねでバウはジ,ジブはファーラーですねこれはプラスチモのファーラーを使っておりますあとマストはこれはあの一本マストのスループっていうマストで,でセールは、えー、ウッディセールっていう言い方してますけどこれ本物のサックパックセールこれをよく皆さん間違えられるんですよねあのこの本物のスタックパックセールはどういうことか言うたらただ単なる着工を開いてあのそこにセールがしまわれるというような最近流行りのバッグと違ってこれは完全にセールになりますこれは今日見ていただきますでこれを作れる人は日本で1人しかいませんでだからこれ以外のものはそのセールがにカバーがへばりつくっていうようなことはないんですねこれはもう本物のでマストはアルミを使っておりますえー、とマストを気にするという考え方は私の中ではほとんどないですもうメンテが大変なでただし風風についてはマホガニの風風を使っておりますでスプレッダーももう木ですねで上のこの部分ですけどこれが、まあ、パイロットになってるんですけどこれがこれでサロンって言ってるんですけど他のパイロット型の船と全く違うのはこれがドジャーですえー、と意味分かっていただけどうかちょっと難しいところがあるんですけど普通のパイロットというのはこの上にさらにソフトドジャーがついてますこれはこれがドジャーですで後ろにビミニトップがついてますけどあのビミニトップとこのサロンの後ろがつながりますそのために雨が降っても完全にコックピットはドライになる20年前に初めてあの工場にありました父ちゃんを作ってからは私はもうほんまにカッパを着なくなりました要するに濡れない船を作ってしまったということですねで窓は、えー、と真鍮の窓です、まあ、木造船ということなので真鍮の窓を使っております一つものすごく昔の木造船と違うのをここをすごく勘違いされてるんですけどこの船は木を主体で作っておりますでも実際にはカーボンプラスエポキシのコーティングでコンポジットですねだから昔の木造船みたいに、えー、と水を吸うて気が膨らんで止まる水が止まるとかそういうは一切ないんですよねそうすると大事なとこは息をささない息をしないということは濡れないそれはもう色とイコール気が腐らないということですねだけど浄化してしばらく置いておいてもあの次浸水した時に何か水が入ってくることはないないですねだから、あのー実際にニス塗りの船で今工場にこの間あった遺跡のニス塗りの船はあれ10年間あの陸沖してた船です一切春に割れが入ったりとか何か歪んだとかいうのはないですねで今日はあの宮本さんという方が実は、えー、っとこの YouTube を見られてどうもちはすごくあの船に興味を持たれたということで今日はご一緒に乗っていただくということでね、はい、今回ご出演いただきましてありがとうございます<笑>えっと、あの時にも話しましたけどコックピットはやっぱり2メー,ターを取るっていうのが基本で,でトイレは一番左側の後ろの明るいところに取ってますでそれとその続きでギャレーまあ後で中取ってもらいますけど、はい、で片剣は全部ギャレーにしてで一般的にセンターにテーブルが来るという考え方は私にはないですセンターは通路にしてしまう前に行けるようにほんでテーブルは右に寄せてしまってるっていうそういう考え方ほんでテーブルも降りたらダブルバースでフォアもダブルバースでこうたまればこれの場合作ってるんでまあ5人が寝れると最大っていうことですねマストの際はごちゃごちゃしているようですけど
ハリアードルイは全部ここでやりますあのー、後ろには持って行ってませんコックピットに行くのはメインシートとジブシートのみ全ての他のシートはここでやっていますこれはどういうことかといったらコックピットを煩雑にしないのと荒れてきた時に当然あのヨットの場合はリーフをしないといけない皆さんものすごく勘違いされてるのはコックピットでリーフができると思ってる人が要件絶対できませんなんでか言うたらリーフさすためにはセールを下ろして引っ掛けてもう一回ハリヤード引いててそれを後ろで全部できる上だできる船はないですね、いろいろやり方を考えていった中で、えっと、私が考えたやり方はツーシートリーフっていう言い方してるんですけど普通に後ろを引くリーフは全く一緒なんですけど前に普通はここにフックがあるんですけどねでセールのこうリングをフックにかけてって言うんですけど実際私は台風の中でそれをやろうとしてできなかったその経験からツーシート前は別のこのシートで引いてしもうてで後ろは後ろで引くと。でブームはトッピングというシートを別に必ずメインと別にもう1本予備として置いてやってそれを引き上げてやるとリーフはわずか1分でできますだからすごく安全な船っていうことを第一に考えてますんでねリーフはそれによって完璧なリーフができますでこのスタックパック今セールを着開けてますけどこのセールが上がった時にこのカバーがセールになりますこれはもうよそにはないセールです。あ、内田さん紹介しておきます。この船のオーナーさんの内田さんです。内田です。よろしくお願いします。内田さんの可愛がっていたもう亡くなっちゃったんですけど、キュウちゃんっていう可愛らしい犬の名前がこの船の船名になっています。写真あります。写真。<笑>これがキュウちゃんです。ああ、可愛らしい。えこの船は、えー、ボルボの D1 の30というエンジンを積んでおります、ちょ一,番一番最新型ですね、D1 っていうね、その前が MD というエンジンだったんですけど、D1 の特徴は、えー、っと非常に低床になった、要するにヘッドが約15センチ下がりました。でク,クーラントキャップがないですサブタンクでやってますねで同じ30馬力のエンジンですけど低回転エンジンでオルタレーターは115アンペアで低回転いうことは前の MD とか、えー、GM 今の 3YM のヤンマの 3YM なんかは高回転エンジンですねこれは低回転エンジンだから普通は巡航で3000ぐらい回すんですけどこれは巡航が2500回転で回すんです高馬力、高トルクっていうエンジンなんですねでうちの場合はヤンマーも積んだ船が何隻かありますけど結局またボルボへ戻っていますあのちょっとやっぱり振動とかいろんなこと考えるとボルボの方が上じゃないかということでねまあでもヤンマーの今の 3Y も全然悪くないですまあどちらか選ばれるのお客さんということですけど基本は私はボルボの D1 を積んでおりますメンテナンスにボルボはお金がかかるという。そう、それは確か、でも、そのメンテナンスにかかるいうのは。あの、要するに回転をちゃんと回さない人がほとんどで。もう、よくあるのが。回転を上げない。これも最悪です。あの、ディーゼルエンジンの絶対に。ちゃんと。馬力とトルクが最大出る位置で回してやると、カーボンがたまらないので。ほとんど故障は実はないんですよね。それを知らずに、みんな低回転に動かして故障させて。40万という修理費ほんなボルボの場合部品が高いからでボルボが高い高いとか言うんやけどおそらく日本でここまでボルボを推奨してるのが私が一番やし実際購入してるのが私が一番でいろんなトラブルは私の国から出てますから、まあ、経験も一番多いんですけど、ねまあ、それでもやっぱりボルボを使うっていうところに来てますね、まあ、そのエンジンでアイドリングでこう鳴らし運転をするというような間違った発想が素人なのあったまるまではやっぱり、はいまあ、いきなり回転を上げない方がいいですけど、あのー、充電さすんだったら回転を上げるもうアイドリングで回したままでペコペコペコペコであのして一生懸命掃除してる人たくさんいるんですけどあれは絶対やってはいけないことなんでか言ったらオルタネーターは動きます1アンペアか2アンペアでも負荷がかかりますエンジンは独立して自分で回ろうかなと言うてんのにそこでエンジンに負荷かけるわけですからこれはもうとっても。
かわいそうなことですねでおまけにカーボンは当然たまりますだからもしバッテリーを充電したいっていうんやったら、まあ、このエンジンやったら1 5 0 0回してやったらいいんですけど普通のエンジンやったらやっぱり2500ぐらい回してやって短時間でエンジンをかけて充電するっていうことが大事ですねそれと今いろんなものが出てきてバッテリーをもし仮にこれ2台積んでるんですけど2台とも上げてしまっても今はジャンプスターターがすごくいいのが出てますスマホぐらいの大きさで5000ぐらいで売ってますもうびっくりするぐらいそれでディーゼルエンジンがちゃんとかかりますだからバッテリーを上げてしまって怖いっていうのは今なくなりましたで基本的にあのそれと燃料タンクもこれはすごく大きいですあの基本的に燃料タンクの大きさいうのはそのエンジンに合わせて、えー、と大阪東京間の50時間それが無給油で走れる距離を私は想定して例えば 9.1m 実際、えー、と横浜ペイサイドまで大阪の出島というところから解雇したんですけど50時間でついてます、えー、200リットル1時間で4リットル使うのを200リットルよそろ予備燃料なしで横浜までちゃんとついてます70リッターほどぐらいとかそんな100リッター入れるのよっぽど大きい船ですねだからタンクもでかいんですよ燃料タンクもでかいし水タンクもでかいですねそれはやっぱり私が概要っていうかいろんなとこへ行くことを想定しての話やしまあこれからまた違う機会にお話はしようと思うんですけどはっきり言っていろんなとこで思った経験があります嵐の中概要で台風の中で船をひっくり5回も繰り返した経験もありますその経験全てがこの船の船集大成なんですよね先ほども言いましたこれがハートドジャーだよっていう意味はね僕今コックピットに座ってますよねこう前を向くとこの窓を2つ通してそのまま見ると内田さんの目線に合わせてるんですねで今内田さんが座っておられるこの高さになるとこの上からまあ前が見えるっていう形でこれが非常に大事なことであのパイロットでようあるのがあの前が見えへん目線がここに来てしまうわけです。ちょっとそうですね。あの疲れが全然違う。全然違う。首の骨とかもだから僕の違う船に乗ったらその高い人の船に乗ったらちょうど僕の目線に当たるんですよ。だからそれを避けるためにこう上げようとするす。もう一時間もいったらもう首が痛くなる。で設計はウッディっていうシリーズで私作ってますけど、ウッディアクティブっていうのは全部僕が設計したものです。でただのウッディいうのは横山明さんの設計要するにサバニの船形の船ですねでもそのサバニの船形は素晴らしいですほんまにあの世界に誇れる設計です何が素晴らしいかというとノーティラーですでここにティラーがありますけど普通はこのティラーに対してオートパイロットというものがつくんですけどでこれはオーパイなしでもこういう感じで自然にこうになりまして船はまっすぐ走ります。まあ、これを今日経験していただくためにわざわざ来ていただいたんですけどね、まあ、これをあの経験してしまうとほんまにびっくりされると思いますでエンジンの T スイッチはもう今電子スイッチになっているに変わりやすいでしょうこれだけですカードに行きましょうかはい、はい、では出航です
の話で1500ぐらい回すとそのカーボンがたまらないそうそうそうこれが一番いい回転ですねこれ今もう2500まで落としてるけどちょっと7億あ本当ですねもうえよくでしょえよくですね<笑>でサロンだけどこの高さってね、全然高くない。普通の30フィートのブーンとほとんどしてる。でもなんでこんなパイロットができてるのかね。一番のね、良かったのはエンジンが低速になってくれたので、全体に下げれたの。だけどコックピットの床いのはエンジンの高さで決まっちゃう。まあ、それを元にエンジンが低速になっちゃうから、それを低く下げれるのは、エンジンがボルボルが低速になってくれたので、ね、15センチ以上。普通はもうなんかこの辺りにここって盛り上がりがあってここにエンジンが入ってるでこの間もまあ紹介した、はい、その走りたがない、はい、これで内側をして、はいまあ、これでもう水の打ち取りがなくなる、まあ、これはねアクセルですワンタッチ何をするこれだけです階段じゃないんですよ。もうステップです。ほんまに。だから、穴ぐらいに入るっていう難しさよって思う。ぐらいにじゃ、ここの人の場合ないの。非常に明るい。だここの人とここの人が、目線がほとんど変わるから、普通に会話ができるので、そういうことです。オッケー。はーい。いくよ。なんか中立しましたねこれ、うん、勝手にね、うん、でセール引っ込めば勝手にその角度に戻りますメーカー、ね、で風が強かったら今この舵をつけて先に刺しましたけどセール取れるだけはいいと思いますそんなわけではほんまにないと思いますでもいけないいけないでしょほんとですね不思議ですね、こうまるでオーパイがついてるかのようなオーパイが下手につけて、あの進路変にするよりも、あるよね、ジムもほら、テルテールがほとんどマスクして、人間がまるでティラーを握って操船してる、テルテールがほとんどマスクで要するに船が勝手に自分の風に負うた形を今この船がやっとるわけですよ一生懸命、まあ、いわゆるクローズホールドを持っていってくれてるでこれが船がスキッパーなんですよで僕はクルーなんですよあくまでこれがノーティラーです<笑>これ本当にこうティラーがなんか生きてるようにこう左右にそうそう逆にねそれで動くとか不思議どっちかやったら黄色が火事になるやん思うけどねそれと透け具がついとるからそれが、はい
だからこんなのノーテラーでこんなことをやってたんで、ね、ありえないわけですよでも僕のことは絶対に変なとこ動かないと分かってるから平気でこうやってセールに乗れるんですこれ絶対ないんですよねよその前ではこれ人間の体重関係ないんですこれから、これから発注されるんですか。あの、中古店ね、あの、中古店ね。あったよ。あ、あってなるの、ケチ。み、見せるには一番遅れて。ああ、一番遅れ。ああ、あれを、ちょっと、まあ、進めようかと、これ、この後、また行かれて、ねはい。まあ、これとほぼ同じやから。それを、もう、ご購入決定ですか。あの、皆さんの、ユーチューブを見て。<笑>えー、すごい影響力があって嬉しいです<笑>すごい影響力があって誰もティラーを握っていない驚異的なこのこれはまああのこの船の魅力です驚異的ですねこの船証,証拠映像<笑>誰も握っていないというこれはすごいなこのティラーのおかげでバズったらどうしよう。なんかほとんどオーバーつかないですよ。<笑>はい。なるほど。あの概要では有利ですよね。その電源ね使わないんで本当にテルテールがねあのクローズホールドティラー握って調整してるみたいにこう理想的な位置に行こうとしますね。あティラーを向こうに押してタッキングでください。自分で自分で自分でここを、うん、ここのところを見てタッキングでずっと押してティラーをずっと押して。じゃ押しますよ。すはい。ずっと。僕が入って今まで押してください。裏風あのメインに裏風が入ります。ジムじゃなくて。これ今まだ登ってる状態ですからまだ左から出てます風がねずーっと登らせてまだなんです、うん、実は、ほんまは。メインが迂回るまで、そのままで。はい、ティラ離し、ティラ離して、ほんで、向こうの、向こうのあれを、ほどいて、ほどいて。ほどく、ほどく、バーンとほどく、ダーッと逃がして、ほんで、これ、これ引いてください、ダーッと引いてください。もう、ティラは一切逃げらなくていいです。ダーッと引いてください。で、ジブはウインチ、ハンドル使って巻いて、ダーッと巻いて、巻いて。思いっきり引かなくていいですよ、もうそれぐらいで、はい、それぐらいで、はい、オッケーです。もう何にもティラー触らないタッキング終わりです。うん。だから普通これできないんですよ。ティラーを持ってないだから。本当ですね。本当ですねそれは、うん。これまあラットの船やったらラットを曲げてカチャンと固定はできるけど、そうそうそうだからティラーでは考えられない。ないね、だからみんな体つくことで足つくことでしてやるや,やっちゃうんですよね。それがあの違う。だからもうタックしてから落ち着いてこうトリムに集中することができるそうそうだから僕,僕なんかこうやって乗ってるときも自分でセール取るみたいなことはやりません登らせたかったらメインで奥らせたかったらメインを緩めてやったりジブに当たる風を強くしてやったら下るしメインに当たる風を強くしたら登るしでもそのクローズホールドとかそのアビームのそれぞれのトリムの形にしてやればその角度に行ってくれるってことですなんかこう発想が逆転しますね頭の中で。全然だからあのよそのフレーと全く違う動き方差しとか操作の仕方になってる。
さすがにランニングはまあランはもうちょっとでもうまいこと観音でだったらそこに持っていけたら実際はできる、はい、でも土地下落ちられるのほとんど負担かからんのでねだから今日みんな一番間違いがあるのはラットに憧れてまあ見た目ラットかっこいいと思うけどお船らしいです実はラットにしてる理由はあるんですよ一番大事な理由はウキラーではもう力では無理ですそれはどういう意味かいた船が火事に与える力がもう人間の力を限界を超えちゃうわけですほな無理やからラットにして2分の13分の力でパワーステアリングのようなもんですよねしてしまうわけです、はい結構しんどいラックみたいなだからそれがこうやってちゃんと自立で走ってくれる船やったら火事に負担がかからないそれを負担かけてることは違う方へ行こう違う方へ行それはテーブルトレーニングがちゃうんですよこうやってあの別にこちらまっすぐ向いてるわけじゃないですかこれちら今ちょっと簡単にやりをしてたりするそうですねでもこれが今自然のところを持ったらちょっとバランスが大きいわけですねこれも不思議な映像ですね、これ本当に、誰もティラーを持ってない,い世界一打てないんやから、もう日本だけじゃないですよ、海外ではもうノーテラーの船なんてないんですから、だから横山明さんが最初にサバリに行って、日本に着目してで、それで設計した結果、ノーテラーになったんですね、これはね、ものすごかったと思いますね。本当に本当に不思議な映像ですよこれ。ものすごいあの執念というか根性がすごいですね。<笑>だから商売ならへんね。<笑><笑>だから工場汚いとか言われる。